Somos Radio Municipal Seihueque. 88.7 Bienvenidos a Barda Analítica, un nuevo programa que estamos emitiendo todos los martes de 18 a 19 horas por Radio Saihueque. En la operación técnica se encuentra Víctor Barreda, conducen Gustavo Baeza y quien les habla, Enrique Dalavila, politólogos. Eh, ah. Perdón, perdón, no, no, buenas tardes. <risa> este, un saludo a toda la audiencia de Radio Saihueque y a toda la ciudad de Centenario que nos está escuchando. Y bueno, Barda Analítica va a ser un programa dedicado al análisis y divulgación de la realidad política internacional y nacional desde la particular perspectiva de la ciencia política y la teoría de las relaciones internacionales. Bien, como es nuestro primer programa, la verdad que el primer bloque lo vamos a dedicar a presentarnos y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué un programa así en la radio pública? Bueno, eh, básicamente eh, creemos que... Cualquier análisis político debe asumirse desde una perspectiva macro, ¿no? una perspectiva general, eh, y por tal razón el escenario de las relaciones internacionales debe estar presente siempre que analicemos alguna cuestión de política nacional o regional. Eh, Latinoamérica, el Caribe, ¿sí? Son, eh, esos procesos políticos y sociales van a, van a tener mucha incidencia en la política local. Queremos aportar reflexión sobre temas que creemos centrales o importantes de esa agenda de la política internacional, entendiendo que en, en materia de política internacional, valga la redundancia, vivimos un momento interesante para pensar y desarrollar en vistas a una suerte de reordenamiento del orden mundial. ¿sí? Hay un momento muy, muy intenso ¿no? en, en materia internacional, vamos a ver algunos algunos de esos acontecimientos, y, y bueno, básicamente eso, ¿no? en, en este sentido la política nacional la entendemos como un capítulo no menor de esas dinámicas de un proceso global en desarrollo. Más o menos salió, ¿no? Sí, <risa> ambicioso, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. <risa> A mí me preguntaban, Pero... ¿por qué nos llamamos así? ¿Por qué Barda Analítica? Bueno, anal analítica viene de análisis, pero ¿por qué Barda? Ante todo, podríamos decir que es una referencia, la política se hace en algún lugar, generalmente un valle o la cima de algún lugar, y bueno, el lugar que nos convoca a nosotros es ese típico territorio de nuestra provincia, de esta región del mundo, que es la Barda. Aunque otros dicen que no ese es el verdadero sentido, que en realidad nos estamos refiriendo a Bardo, que eran esas personas que vivían en Europa durante la Edad Media contando... Eh, contando las historias de la ciudad, mediante la tradición oral repetían las historias, las grandes vivencias que había tenido cada, cada lugar en su historia. Otros, reflexionando un poco, les recordó a Bardo, que es un estado intermedio del budismo, donde nos estamos preguntando uh -huh. entre la existencia del ser y lo que viene, y creo que es parte de lo que vamos a hacer. Aunque algunos picarones nos están diciendo que en realidad todo esto es para hablar de lío, de quilombo, de bardo, y bueno, ¿cuál de todos esos motivos, cuál es todo, de todos esos motivos está detrás del nombre? Eh, me gusta mucho, nos gusta mucho un comediante que se llama Pablo Molinaro, que dice que cuando hay dos o más teorías en disputa, él prefiere creer la más extraordinaria, la más fantástica. <risa> Qué bien, yo, yo te puedo decir que cuando iba subiendo la barda, apareció Radio Saihuec en el aire, así que... Algo de eso hay. Bien. Así que, bueno, elijan creer. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién sos vos, <risa> Gustavo? Eh, eh, ¿Vos quién sos? <risa> <risa> bueno, a ver. Eh, mi nombre es Gustavo Ariel Baeza. Eh, licenciado en Ciencia Política. Egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y mi actividad principal en el Alto Valle, de, bah, fundamentalmente en la provincia de Neuquén, es trabajar como docente en, en institutos de formación terciaria. Trabajo en el IFD 9 de acá de Centenario y en el IFD 5 de Plotier. 
básicamente, ¿no? Tenés una historia ya previa en Buenos Aires, creo. Eh, uf, pero no nos va a alcanzar el programa. <risa> no nos va a alcanzar el programa. <risa> sí, sí, sí. Bueno, este, he, he vivido 18 años en la ciudad de Buenos Aires, estudié en, en la Universidad de Buenos Aires y ya me quedé a vivir allá, a trabajar y a hacer un, un montón de actividades, ¿no? Eh, algún día desarrollaremos, de a, de a poquito vamos a ir dando algunos datos ahí de, esa, de ese recorrido. <risa> pero bueno, trabajamos en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, bueno en alguna fundación, ¿no? eh, bueno, diversos trabajos. Este... Yo también, porque yo estudié en La Plata, sí. así que también tuve una pequeña trayectoria por los pagos de Buenos Aires, que Charetti dice que parece que tiene que desaparecer esos lugares. ¿no? <risa> <risa> Bien, yo, yo me llamo Enrique de la Vila, eh, soy centenariense, soy licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estaba sacando la cuenta y ya son casi 20 años de trayectoria en gestión de políticas públicas, estudios electorales y política legislativa. Este, quienes me conocen saben que fui un tiempo funcionario en la Municipalidad de Centenario, esto hace ya casi 10 años atrás, y he estado en la legislatura en los últimos periodos, y ahora estamos aquí. Sí, bien. bien. Sí, sí, y así en, el, en, este, en este andar nos, nos, nos encontramos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos...? Un programa de, de, de análisis político, ¿no? De política nacional e internacional, que claro, nos parecía que estaba faltando, ¿no? Estaba faltando y también gana de nosotros de comunicar, ¿no? Exactamente. Este, sentimos que hay muchas pasiones y falta un poco de, de raciocinio y nos dio por razonar algo. Exacto. Yo, ¿Cómo nos irá? ¿Cuánta audiencia tendremos? Yo creo que también vamos a estar emitiendo esto más adelante en YouTube y las redes sociales, así que veremos... Que, ¿Cuántos más cazamos por la vida? Y tengan no, paciencia y confianza que con el, con el andar vamos a ir ganando práctica. Este, no somos una, muy experimentados en esto de la radio, pero alguna, algunas travesuras hemos hecho atrás del micrófono. ¿no? Tal cual. <risa> Bien, y ahora, ¿qué, ¿qué tema musical tenemos? Hoy, hoy tenemos una selección casi, casi, te diría, casi completamente de rock nacional, salvo por alguna excepción que la vamos a dejar para el final. Vamos a escuchar ahora... Eh, Babasónicos. Babasónicos. Babasónicos y el tema que se llama ¿Cómo eran las cosas? Que piensas que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizá fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien Yo lucho Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde decidimos estar quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas
Bueno, hermosa la canción, eh, vamos a arrancar nuestro segundo bloque y primer tema, que obviamente es el debate presidencial, eh, cuando nosotros nos empezamos a trabajar vamos a armar un programa, vimos el calendario y nos coincidían los dos debates presidenciales, elecciones nacionales, así que seguramente nos toca hablar de eso esta vez, y cómo abordar este tema especialmente después de dos días donde prácticamente ya está todo dicho, me parece que la mejor forma es arrancar hablando de cada candidato, empezando uh -huh. con Bresman, sí. eh, contar un poco lo que nos ha parecido, lo que reflexionamos después de dos días eh, este, de los distintos candidatos, su debate y cómo continúan sus campañas. De Bresman, lo que yo vi, este, lo primero, para los que no los conozcan, pero generalmente los de izquierda siempre tienen una muy buena oratoria, están muy acostumbrados al debate y eso se nota de ahora de un debate, cómo enseguida se sueltan y destacan. Este, pero lo que más me destacó, también muy interesante, que se trataron tres temas, que es economía, que es eh, educación y que es eh, convivencia democrática y derechos humanos, y sobre cada uno de los tres temas abordaron específicamente estos temas. Después vamos a ver otros sí. candidatos que, en mi opinión, abarcaron con los mismos temas para todos. Pero también lo que yo noto es que no tiene ambición de poder. Ellos hablan, eh, Bresman, y generalmente se plantea a sí misma como, bueno, nosotros votenos para hacer oposición, para resistirnos uh -huh. al resto. Nosotros no aspiramos a ser gobierno, aspiramos a tener diputados y oponernos a las políticas neoliberales o de derecha o cualquier política que sea contraria a los trabajadores realmente funcionan más como un partido laborista que otra cosa y esto es el, el mensaje es ese porque vos sabés que yo estaba pensando no eh, cuando se reparten estos temas el primer tema fue economía no después de la presentación de los candidatos vino economía yo digo bueno tenemos un eh, candidato a presidente del socialismo que nos va a explicar cuál es el modelo económico socialista no dijo nada. O sea, no explicó una sola medida en materia de, de economía, sino que se dedicó a criticar la, la, la gestión económica de Cambiemos y del, del actual frente de gobierno, ¿no? Claro. Se, eh, que era una oportunidad, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay que hablar de economía, eh, los socialistas pensamos esto de la economía. No, no, no escuchamos nada de eso. Eh, y un punto, no quiero ser tan, tan duro con con este, la candidata de izquierda en este caso, ¿no? Pero esto ya lo vengo escuchando muchas veces y me hace mucho ruido, ¿no? Que un diputado gane el sueldo de un docente. Es decir, igualemos para abajo. Y si y, igualamos para arriba, digo yo, ¿no? O sea, que un docente gane el sueldo de un diputado no sería más, más socialista, no sería más este, en, 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 de, de, partiendo de otra, de otra posición doctrinaria no sería más justo socialmente ¿no? que un docente gane el sueldo de un diputado y no al revés porque lo vengo escuchando hace mucho tiempo en la izquierda y me hace me hace ruido cada vez que lo repiten ¿no? tenés razón, muestra mucho en mi opinión cómo se centran más como un partido laborista un partido eh, gremial más que nada entonces uh -huh. siempre todo lo usan bajo la lógica de, eh, de, los, de los gremios, de los sindicatos eh, la, laboristas es... de los que, que en última instancia representa exactamente, sí, sí 
Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué otro candidato teníamos ahí? Bueno, el que le sigue, me compartimos... Ah, ah, perdón, un datito más, lo, lo último de Bregman, ¿no? Que fue el, el creo que el momento más, más espectacular cuando le dijo Gatito Mimoso... A la, no, no lo podemos dejar pasar no eso lo... a mi ley porque se han hecho memes por las redes sociales con claro, ese tema. Sacó la noticia de que... Bre, que bre, eh, de que Milley, el candidato presidencial Milley, ya está comprando una casa en un barrio bastante claro. exclusivo, aparentemente. Claro. Bueno, el siguiente es Charetti. Mi opinión sobre Charetti, que todos han hecho chistes sobre Córdoba, Córdoba, Córdoba. Sí. Eh, mi opinión es que realmente había una intencionalidad en él. Él sabe que tiene pocas posibilidades. Creo que quedó clarísimo que no es su intención ser presidente, sí. sino que su intención es representar a los cordobeses obtener muchos votos cordobeses para tener un bloque fuerte en, a, en el Congreso Nacional. Mi opinión es, vamos camino hacia divi una división del Congreso en tres tercios. Claro. Con los tres partidos minoritarios, ninguno que sea gobierno, no importa que sea gobierno, no va a tener mayoría y uh -huh. necesita alcanzar consensos. Claro. Y, es, y si Bretinec, perdón, si Charetti logra un cuarto bloque razonablemente importante, sus votos van a ser imprescindibles. Claro. Y así es como yo lo vi a él, que su intención sí, no sí, es sí, sí. Eh, hacer un meme, sino que su intención es cordobeses, votenme a mí, y así vamos a tener un bloque eh, importante en el Congreso claro, Nacional. Sí, no, él, él trató de, me parece que usó por exceso su gestión, su experiencia como gestión, que, que no es menor, ¿no? ha estado muchos años gobernando ese distrito, distrito importante, eh, pero, amén de eso, también hay que recordar que es uno de los candidatos que arrancó más tarde. ¿sí? Eso también influye. En, de pronto, si es que Arete hubiese empezado un poquito más temprano, por ahí podría haber construido políticamente eh, otra, otra propuesta, eh, apoyándose sobre todo en esta idea del federalismo, ¿no? de, de la que en algún momento, en algún momento la mencionó. ¿no? O sea, de, de, mencionó demasiado a Córdoba y poco... El, el, la cuestión federal que tenía atributos como para decir, bueno, yo soy un representante federal, de hecho es el único candidato a presidente del interior del, del mal llamado interior del país, ¿no? de, de una provincia de Argentina. Bien, Pero, después viene eh, y pasamos a Patricia Bullrich, <coughs> si te parece. Eh, Patricia Bullrich eh, se la notó muy desdibujada, según ella... Después declaró que estaba engripada, así que tiene una excusa para decir que estaba desdibujada. Se centró mucho en usar frases hechas y yo lo que observé es el plato caliente del día, el plato fuerte del día, para decirlo más correctamente, era la economía y fue incapaz de hablar de economía. Incluso aunque lo increparon los otros dos principales candidatos, ella no pudo dar respuestas más que decir, mi programa es formar un gobierno, un equipo, un equipo que va a tener gente preparada y que van a hacer milagros, básicamente, mm. pero no supo ella explicar cómo hace ese milagro. Muchas generalidades, ¿no? Muchas eh, atajos, frases hechas. Eh, yo lo que vi es que utilizó muchas de las frases que ella... Eh, que, que acuñaron para la campaña, para la campaña mediática, eh, aprovechó esa frase y la volvió a repetir, ¿no? Volvió con esta idea de acabar con el kirchnerismo, ¿no? O sea, algo que estuvo ahí dando vuelta todo el tiempo. Es verdad, es verdad. Quiero, Tam, quiero también, destacar, pero... eh, perdón, ¿no? Una cosita, eh, Enrique. Eh, cuando habla de educación, ¿sí? O sea, se, se... alguien que va a ser candidato a presidente eh, dice, eh, desciende a los peldaños de referirse a un dirigente sindical con nombre y apellido, ¿no? Es decir, no van a existir con nosotros, no van a existir los Baradel, eh, eh, bueno, esa idea que este, la verdad que no sé si apunta a, a, a un clima, a un ánimo en la opinión pública. Sí, eso fue interesante porque este, me pareció a mí que ella, su respuesta, ella dice ser fuerte en seguridad y su respuesta a todo es seguridad. Seguridad sí. en un sentido, llamémoslo represivo, porque hablemos de economía, el problema de Argentina son los sindicatos laborales. Así que hay que... Seguridad. Claro. Cuando habló de educación, en vez de hablar de política educativa, dijo el problema de educación es los sindicatos docentes, entonces seguridad. Cuando después habló de convivencia democrática, volvió a insistir sobre lo mismo. Claro. Es una de las dos candidatos que para todos los temas repetía lo mismo. Seguridad, seguridad, seguridad. 
Este, si hablamos de economía, la seguridad contra el sindicato y no seguridad contra, llamémoslo así, los empresarios. Parece ser, eh, yo analizaba que tiene toda la pinta, si ella llega a presidente, que quiere repetir las mismas políticas cuando fue ministra de De la Rúa y fue ministra de Macri y fue, y fue funcionaria también del gobierno de Menem. Es decir, eh, medidas de ajuste. Recordemos que fue una de las funcionarias involucradas en bajar los salarios de los jubilados en, en, en el año 2001, si la memoria... Uh -huh. 2000, 2001. Sí. Y bueno, acciones represivas para sostenerse. Claro. Eso. Y ahora para, dice, contar con muchos gobernadores que le permitirían poner en práctica su plan y, de gobierno. Y el referente en materia económica es... Es eh, Carlos Merlconian, ¿no? Es una, una, un economista que ha pasado por el gobierno de la dictadura militar, el gobierno de Menem, el de la Alianza y también el último de Macri con el que tuvo ahí algunos chisporrotazos, ¿no? Algunas, algunos diferendos con, con el entonces presidente Mauricio Macri. Pasemos a... perdón. Pasemos a mi ley. Va, vamos a mi ley, vamos a Porque mi ley. si nos corre el nos tiempo. Corre el tiempo sí, sí, sí. <ríe> Acá el, el operador nos mira con cara diciendo, púrense. Este, eh, bueno, mi ley creo que es el que sigue. Sí. Mi ley fue eh, una de las figuras más atacadas. Eh, no tanto como el candidato ministro Massa, por eso lo estamos poniendo en este lugar. Eh, mi ley, eh, obviamente, fue el otro candidato que hablaba de economía, economía, economía. Cuando hablo de educación, la educación es una cuestión de economía, digamos, económica. Llegó a hablar de capital humano. Hmm. Es decir, las personas están reducidas a un bien de capital y ese bien de claro. capital, eh, este, lo, eh, como es, es un bien transable, un bien comerciable, un bien que vale más o vale menos, se amortizará, supongo yo, no sé cuál es el concepto de capital humano que él ha abarcado, pero una persona no es persona, sino que es un capital humano. Lo otro que tuvo es, en mi opinión, todos los candidatos tuvieron sus verdades y todos tu los candidatos tuvo, tuvieron sus mentiras, pero él es el que más mentiras dijo. En una de las mentiras que viene a mí dijo, Argentina fue, fue en el siglo XIX la economía más grande del mundo, lo cual es mentira. Argentina, los mejores diagnósticos lo ubican en el cartorciavo lugar de 45 países que había en ese entonces. Y después dijo que Argentina estaba actualmente de la mitad de la tabla para abajo. Hoy en día hay mm. 50, hay cerca de 200 países, 198, si la memoria no me falla, sí. y eso significa que estaríamos en la economía 155, 156. Mm. Y los datos no dicen eso. Claro. Los datos dicen que Argentina... Con todos sus problemas, sigue siendo la segunda economía más grande de América ¿Qué? Latina, de, de Sudamérica. Está en el puesto 20, 25, claro. dependiendo cómo se lo analice, y por algo está en el G20. Está en el G20 porque es una economía con peso. Claro. No, y te puedo agregar algo. Mm. Eh, cuando Milei dice hay que volver a la economía potencia, ¿no? La Argentina potencia de principio del siglo XX, ¿no? El, yo digo principio del siglo XX, 1900, 1910. ¿Con qué estadísticas lo dice? ¿Desde qué lugar estadístico? ¿no? Porque era bastante complicado el tema de las estadísticas. Y si uno va realmente a las estadísticas y a la, a la, a la, a la historia económica del país, eh, realmente la población la pasaba muy mal en esa época. Eh, sí, porque hay muchas o sea, críticas de economistas que saben que sí. ponen en duda cómo él saca los números. O cómo distorsiona los números. Claro. Este, también él mencionó que si hacemos su plan de gobierno, que duraría 35 años, esto es como cuatro presidencias y media, no sé, no sé cuánto es 35 años. Sí, mi ley este, monarca. Mo, mi ley monarca <risa> o milenismo monarca, este, llegaríamos a superar la economía de Estados Unidos. Me gusta eh, ese concepto de milenismo, eh, eh, me lo dijo el otro día, porque es muy bueno, es muy bueno. Acá el, el compañero acuñó un... Desde la radio Sehueque vamos a imponer porque esta es, tendencia. Es, es importante, porque a ver, Enrique me hizo notar algo muy interesante, ¿no? Uno habla de macrismo, habla de kirchnerismo. Y Milei se encargó de no, no construir el mileinismo, ¿no? sino que se puso detrás del cartel de los libertarios. ¿no? Pero en realidad lo que hay es mileinismo puro y duro, vamos a decirlo, porque por fuera de Milei no hay nada. O sea, no, no han medido ni siquiera sus candidatos a gobernador, eh, tiene como asesora a su hermana. Digo, el núcleo duro de Milei es muy chiquitito, es muy personalista en ese sentido. Más personalista que nunca. Y déjame agregar un dato de educación, porque yo quedé azorado cuando habló Milei de educación. No hizo referencia a los vouchers, estuvo vivo ahí, porque la verdad que es muy flojito. ¿no? Es, 
pero poner una etiquetera de voucher para el, para el sistema educativo argentino con la historia que tiene el sistema educativo es casi un desconocimiento eh, atroz de, 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 de lo que es la educación en, en este país y en América Latina. Pero dijo, eh, bueno, vamos, te vamos a dar una caña de pescar, te vamos a enseñar a pescar y te vamos a, 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 a enseñar a armar una empresa de pescadores. O sea que el sistema educativo argentino, señoras y señores, va a convertir a la Argentina en una Argentina de pescadores y pescadoras. ¡Qué tul, eh! eh, eh, <risa> yo, eh algo más, bueno, obviamente está la cuestión de derechos humanos, no hizo ninguna mención a la democracia, si eso sumamos que dice que necesita estar 35 años en el gobierno, lleva mm. a preocuparse. Eh, mintió sobre los números de desapariciones y... Eh, bueno, hay eh, varias cosas más, pero vamos a tener que pasar sí. a masa porque acá nos estamos sí, quedando sin y, tiempo. Y no, una última cosa. A mí me da, me da la impresión de que mi ley es más importante por lo que representa en cuanto a ánimos en el electorado que por lo que realmente dice. Porque cuando empezás a desmenuzar un poquito lo que dice, encontrás humo, humo. ¿no? Este, por ejemplo, el déficit fiscal es una estafa. No, señor, el déficit fiscal... Es una cuenta matemática ¿no? que se da entre lo que gasta un país para, para sostener la inversión social y lo que le ingresa por cobro de impuestos. No, no es una estafa. Sí, sí, además, ya que mencionás el déficit, es muy interesante. Él menciona un dato que sí, él dice la verdad, que de casi toda la historia argentina, 122 años fueron de déficit y, el rest, y muy poquitos son de superávit. Uh -huh. Lo que él no menciona, es que los años de superávit en Argentina fueron casi todo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que no solo fue el periodo más largo de superávit de la historia mm. argentina, sino hasta más el de proporción más alta. Y los gobiernos que él rescata... Superávit fiscal y comercial, además. Expliquemos sí, tuvimos, qué es superávit y, fiscal y, super, y comercial. Superávit fiscal es que el Estado recibe más dinero que del, que gasta. Que, del que gasta. Superávit comercial es que el país exporta más de lo que importa. Y Ahí también va. tuvimos superávit en la balanza de pagos, que era que el país ingresa más dinero del que sale. Ajá. Los gobiernos que mi ley suele destacar, incluyendo cuando retrocedemos a la generación del 80, de, de hace un siglo y medio atrás, eran los de mayor déficit de nuestra historia. Claro. La generación del 80 tuvieron un fuerte déficit, los gobiernos militares que él, él reivindica tuvieron un fuerte déficit, y el gobierno de Menem tuvo un fuerte déficit, y el gobierno de la Rúa tuvo fuerte déficit, y el de Macri también. Y en los... general, no solo fueron constantemente de déficit, también eran los años de mayor déficit de la historia argentina. Podemos seguir hablando mucho de mi ley, me parece que lo, lo vamos a dejar para próximos programas porque podría decir alguna un de, un, una última nomás, ¿no? De estos liberales que rescata mi ley, ¿no? Alberti, Sarmiento, creí, creían, no, primero que creían no solo en el Estado, sino en un Estado tremendamente inversor, ¿sí? O sea, la cantidad de obras públicas que hicieron los... los los liberales a los que él se refiere, obra pública, inversión estatal, inversión pública, que son prácticamente malas palabras para, para Javier Milei, ¿no? Ahí hay una, Segur, una mala lectura, me parece, de, de segur, los liberales seguramente clásicos. Seguramente volveremos con eso. Seguro. Sí. Hablemos muy brevemente de, de Massa, sí. que nos quedamos sin tiempo. Eh, bueno, Massa lo dejamos en último lugar porque fue el candidato más atacado. Uh -huh. eh, este, generalmente el más atacado es, en parte porque es el gobierno, y el gobierno siempre es suele ser el criticado por todos los que no son oficialismo, en parte le toca la difícil tarea de ser el ministro de economía de un país con una economía muy difícil, innegablemente difícil sí, sí. Este, y, este, y en parte se nota que es uno de los candidatos fuertes, generalmente los dos candidatos fuertes fueron justamente los que reciben más ataques claro. eh, de parte de sus contrincantes Massa trató de, eh, para mí lo más clave de Massa fue que él eh, Dedicó a, en educación habló de educación, en economía habló de economía, en, en derecho humano y convivencia democrática habló de ese tema. Uh -huh. Pero para mí lo más, a mí lo que más me llamó la atención es que él dijo, este no es mi gobierno, mi gobierno es el que viene. Claro. Y es muy difícil este, sostener eso, ¿no? Sí, este, sí. Obviamente, eh, él trata de decir que su gobierno empezó en este mes. Este, justamente con todo el tipo de políticas que probablemente si llega a gobierno porque cuando mi ley dice menos Estado ma, eh, Massa insiste más Estado, más derecho más inversión, más producción más eh, salario ahora está lanzando una moneda digital 
está tratando de tomar medidas y diciendo el Estado hace cosas. Uh -huh. Preferiblemente hacer antes que decir o hablar. Pero tiene esta debilidad de que él trata de decir que no es parte del gobierno del que sí es parte y de que además de un proyecto y el que político... está tomando que... decisiones todos los días prácticamente. Y contribuyó a construir además. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que bueno, eso eh, coincido plenamente en... En, en, en lo que decís de Massa, lo noté muy serio, fue de todos el que estaba más serio por ahí, más este, concentrado, ¿no? esperando palos de todos lados. ¿no? Eh, pero, pero bueno, coincido en el, en el análisis, aclaró lo del de, tema de derechos humanos que lo, lo había solicitado el público, ¿sí? lo, había, lo había pedido el, el público, eh, eh, que es, es importante porque de pronto, porque por ahí es un tema que estaba generando bastante ruido, ¿no? Por, porque lo mete por la ventana el candidato Javier Milei, básicamente, y la vicepresidenta ¿no? de, de Milei. Es verdad, eso. hay cosas que se daban por hecho y que no era necesario debatir, y claro. han caído además de, de la forma más preocupante. ¿no? Sí, sí, sí. Recomendamos acá la lectura de, del Nunca Más, ¿sí? de donde Milei saca esa cifra, que hoy lo charlábamos, afuera del aire lo, lo conversábamos. La cifra de la que habla Milei eh, son los casos que están presentes en la investigación de la CONADEP. ¿no? Claro, está la, él menciona los números, todo lo que están en contra de esto, como si incluso un desaparecido fuera legítimo. Mm. Los números que él cita son los de la CONADEP. La CONADEP hay que tener en cuenta que hizo su trabajo apenas terminó la dictadura, recurriendo a personas que no muchas se animaban a acercarse, y ello mismo lo dice el informe. Por cierto, en su página creo que 26 hay una persona de centenario que cuenta su historia. Su, mm -hmm su desaparición, así que de paso saludo, era vecino mío. <risa> eh, y eh, este no habla de un informe de la Secretaría de Inteligencia de Estados Unidos, donde dice que para 1978 ya eran 22.000 los desaparecidos. Claro. No habla de que aparentemente los juicios sucesorios, después de que terminó la dictadura, mucha gente desapareció, había que hacer sucesiones, alcanzaron los 45.000 o 46.000 uh -huh. trámites sucesorios, por lo tanto, quizás incluso 30.000 se queda sí. chico. No sabemos el número exacto, pero fueron mucho más claro. de lo que la CONADEP, en ese primer año, 1984-85, recopilando a aquellas personas que se animaban a acercarse y contar lo que vivieron, claro. eh, representa en respecto al total de desapariciones. Son los que lograron en ese momento histórico lograr registrar. Es, es un tema importante, me parece, no dejarlo pasar de largo. También recomendamos la película 1985, a quienes no la vieron, están en, están en algunas de las plataformas, en la plataforma de Amazon. Eh, y una última cosita de, 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 de masa que viene en línea con lo que se viene acordando con Estados Unidos y lo, y lo dejó presentado. Esto de seguir la ruta, la ruta del dinero, ¿no? Porque... Habló Massa, por ejemplo, de quitarle el subsidio a las grandes empresas, que representa un 4,9% del, del Producto Bruto Interno, que es mucho, ¿no? Es mucho, mucho dinero. Y, y aparentemente ya hay alguna información que se empieza a compartir de forma informal. Vamos a ver cómo se traduce esto en políticas concretas, ¿no? De bilaterales, de compartir información acerca de, bueno, qué pasa con la plata. Bueno. De, de la burguesía argentina ¿no? Está... ese puede ser tema de un programa ¿no? Sí, re... <risa> estamos retrasando la pauta así que bueno, ahora, vamos, ¿qué vamos canción a... tenemos ahora? Costumbres Argentinas un clásico Radio Municipal Seihueque 88.7 MHz desde Centenario provincia del Neuquén República Argentina, República Argentina. Información municipal importante sobre tierra y viviendas la Municipalidad de Centenario, por medio de la Secretaría de Gobierno, alerta a todos los ciudadanos y ciudadanas que la Subsecretaría de Tierras no está entregando carpetas para la adquisición de terrenos o casas, ni está autorizando planes de adjudicación de inmuebles de manera tercerizada. El municipio solo pedirá datos a través de los órganos oficiales y se sugiere no brindar información vía telefónica. Al mismo tiempo, recuerda que la atención para estos trámites se realiza solamente de manera presencial en la Subsecretaría de Tierras, que atiende al público de 8 a 13 horas en la oficina ubicada en San Juan Bosco 316 de nuestra ciudad. 
Para consultas, se puede llamar al 489-5756 o enviar mensajes al correo electrónico subtierrascente.com. Limpieza de terrenos baldíos. La Municipalidad de Centenario informa que está en vigencia la Ordenanza 5.450 del año 2009, la cual regula la limpieza, mantenimiento y cuidado de los terrenos baldíos o espacios que no posean construcciones permanentes en la ciudad. La normativa establece que todo propietario, poseedor, tenedor o responsable por cualquier título, condición u ocupación de un terreno baldío o con construcciones que se encuentren destruidas, paralizadas o en estado de abandono, tendrá a su cargo mantener el inmueble en buenas condiciones, limpio y libre de maleza, basura, residuos, escombros o cualquier otro tipo de materiales que puedan implicar un riesgo a la salud y seguridad pública. El municipio, a través de la Dirección de Inspectoría de Servicios, intimará a los responsables al cumplimiento de lo dispuesto en un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación. De no darse cumplimiento a la intimación mencionada, el responsable recibirá una multa por incumplimiento de la ordenanza municipal. Informó la Municipalidad de Centenario. La Municipalidad de Centenario, a través de la Dirección de Limpieza Urbana de la Secretaría de Servicios Públicos, recomienda, al utilizar los contenedores de basura, asegurarse que los residuos no sobrepasen la capacidad de los mismos, evitando microbasurales, no arrojar animales muertos dentro de los contenedores, respetar las áreas delimitadas, no invadiendo otros barrios, llevando sus residuos, ya que de esa forma priva a los vecinos más próximos a hacer uso de los contenedores. Informó la Municipalidad de Centenario a través de la Dirección de Limpieza Urbana de la Secretaría de Servicios Públicos. Vení a visitar la Feria de Centenario en el predio ferial, ubicado en 25 de Mayo y Cuba. Con la presencia de más de 80 puestos, con distintas variedades de productos y rubros. Te esperamos todos los jueves y sábados, de 9 a 16. Acércate, recorre y colabora con la economía social de tu ciudad. Estás en sintonía con tu radio. LRG 302. Radio Municipal Seihueque. 88.7. Llegó la hora de la política internacional, ¿no? Ahora política internacional. Pues vamos a tratar cada semana de tener un bloque de política nacional y otro bloque de política internacional. Eh, esta vez tocó primero nacional y después internacional. Uh -huh. Puede que en otra semana sea exactamente al revés. Claro. Veremos según las circunstancias. Y vamos a hablar de nogorno Karabaj. Karabaj. Es una región dentro de Azerbaiyán que reclamaba o vinculada a la población armenia, uh -huh. pero que en las últimas semanas tuvo un final trágico, podríamos decir. Uh -huh. Y para eso vamos a usar, eh, y al ganar tiempo, vamos a usar un reportaje, un informe que elaboró la televisión pública Noticia Internacional, que emitió este sábado el 30 de septiembre. Así que le damos directamente lugar... Todo indica que la República Autónoma de Nagorno-Karabaj, o Artsakh, un pequeño enclave de 4.400 kilómetros cuadrados de la zona de Transcaucasia, habitado por 140.000 armenios étnicos y ubicado dentro de los límites internacionales de Azerbaiyán, dejó de existir como tal. El cambio de estatus fáctico de este territorio en disputa se produjo tras una ofensiva militar relámpago lanzada por Azerbaiyán el 19 de septiembre en violación de los acuerdos de alto el fuego alcanzados en 2020. 
La ofensiva duró 24 horas, luego de las cuales las milicias armenias locales, superadas militarmente, debieron aceptar un alto el fuego negociado por las fuerzas rusas presentes en la región, lo que en la práctica implicó la cesión del control del enclave a Azerbaiyán. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declara Cinco días atrás garantizamos y restablecimos nuestra total soberanía. Como resultado de medidas antiterroristas que fueron implementadas y dentro de 24 horas, incluso menos, el ejército armenio, que se había establecido ilegalmente en territorio de Azerbaiyán, se rindió. Aceptó nuestras condiciones y así Azerbaiyán aseguró la soberanía de su propio gobierno. Las fuerzas regulares de Armenia no participaron de los combates, ya que desde 2020 el gobierno de Nikol Pashiyan está convencido de la imposibilidad de un triunfo militar contra las fuerzas azeríes. Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia, declara Los ataques de Azerbaiyán contra Armenia en los últimos años muestran claramente que las estructuras de seguridad externa de las que Armenia es parte no son efectivas desde la perspectiva de la seguridad de Armenia y de los intereses del Estado. La disputa por la soberanía de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán se remonta a principios del siglo XX y las tensiones continuaron aún cuando ambos países pasaron a formar parte de la Unión Soviética en 1922. Con la disolución de la Unión Soviética, el conflicto se agudizó y ambas naciones libraron entre 1988 y 1994 la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj, concluida con una victoria de Armenia, que no solo logró el control del enclave, sino también el del Corredor de la Chin, un paso montañoso que conecta a Nagorno-Karabaj con el resto del territorio armenio. En la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, librada durante varios meses en 2020, se invirtieron los papeles. Azerbaiyán, apoyado militarmente por Turquía, derrotó a Armenia en un conflicto cruento en el que los azeríes se impusieron gracias, entre otras cosas, al uso de drones de combate, anticipando lo que ocurriría luego en Ucrania. Las tropas de Armenia y Nagorno-Karabaj sufrieron casi 4.000 bajas, en tanto los azeríes reconocieron alrededor de 3.000. El conflicto concluyó con un acuerdo de alto el fuego negociado por Rusia que desplegó unos 2.000 soldados con el propósito declarado de evitar choques en el corredor de la Chin. Rusia, que oficialmente se declara neutral, es un aliado histórico de Armenia donde tiene una base y ambos países integran la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la alianza militar con la que Moscú reemplazó el Pacto de Varsovia para el área euroasiática. Tras el fin de la Segunda Guerra por este enclave, Armenia confiaba en recibir armamento ruso para sostener sus posiciones, pero la invasión a Ucrania consumió todos los esfuerzos de Rusia, lo que fue aprovechado por Azerbaiyán para llegar a la situación actual. Desde la derrota en 2020, el primer ministro armenio Pashinyan viene tomando distancia de Rusia criticando el rol de las tropas rusas en Armenia y hasta evaluó la posibilidad de renunciar a la Alianza Militar Euroasiática. Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia, declara Se volvió evidente para todos que los instrumentos de la OTSC y los instrumentos de la cooperación político-militar entre Armenia y Rusia son insuficientes para proteger la seguridad exterior de Armenia. Para rubricar este distanciamiento, realizó recientemente ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, un abierto desafío a Moscú que no se resigna a perder influencia en la zona transcaucásica. La inminente integración de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán desató un imparable éxodo de civiles desde el enclave hacia el territorio armenio, temerosos de una limpieza étnica por parte de Azerbaiyán, a pesar de las promesas del presidente azerí Ilham Aliyev de que reconocería los derechos ciudadanos de los armenios étnicos. Marina Shakarian, refugiada de Nagorno-Karabaj, cuenta, huimos para sobrevivir. Durante todo un día, por 24 horas. Pero el conflicto podría no terminar aquí. Hay señales de que Azerbaiyán podría buscar ahora el control del corredor de Sanguesur, que corre paralelo a la frontera iraní por territorio armenio y permitiría la conexión con el enclave azerí de Najichiván, que hoy solo puede comunicarse con el resto del país mediante rutas que pasan por Irán y Turquía. 
Erdogan, presidente de Turquía, declara Si Dios quiere, vamos a implementar el corredor San Gen Sur lo más pronto posible y, por lo tanto, construir nuestra ruta terrestre y la conexión ferroviaria con los amigos y hermanos de Azerbaiyán, sin interrupciones hasta Nahichivan. Kiribán ya no cuenta con Rusia ante ese eventual nuevo conflicto y comenzó a prepararse comprando armas a Francia y a la India. El sur del Cáucaso podría asistir así a una nueva guerra. Bueno, este, ahí está el reporte. Podemos agregar que se estima casi 100.000, 98, entre 98.000 y 100.000 ya los civiles evacuados de esta uh -huh. región. Eh, me, me sonaba conocida la voz del traductor ahí, del, <risa> ¿no? No, no sé el operador allá. Sí, ahora hablo turco, hablo <risa> armenio, hablo azerbaijano y todos esos idiomas. Eh, eh, bueno, ¿qué pensás? ¿Qué pensás de... Bueno... Eh, algo, algo ya estaba presentado, adelantado en el informe, ¿sí? eh, los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán remiten a principios del siglo XX y ya eran uh, conflictos intensos dentro de la Unión Soviética. Hay que recordar que tanto Armenia como Azerbaiyán pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país que se desintegra en 1991 con la política de la perestroika y dejan estos remanentes sin resolver, ¿no? Claro, eh, seguramente esto lo vamos a tocar, pero desde que se disolvió todo, la Unión Soviética en el 91, toda esta región, todo lo que era la antigua Unión Soviética, tiene sus mapas en redefinición. Quedaron mapas rígidos que no representan exactamente la demografía de la población. Por Exacto. eso también tenemos conflictos en Ucrania, tenemos conflictos en... Eh, ay, Georgia. En Georgia, que tuvimos hace unos años. Ahora esto, que parece además que se está acumulando más tropas, uh -huh. en, no me acuerdo el lugar exacto, claro. que se están acumulando tropas de parte de Azerbaiyán para avanzar sobre Armenia y conectarse con Turquía y con pueblos también de Azerbaiyán que están del otro lado de, Ar de Armenia, porque Armenia es como que está en el medio entre Azerbaiyán y Azerbaiyán. Uh -huh. Sí, este... Yo creo que, mira, han pasado ya eh, prácticamente 30 años de la disolución de la URSS y, y hay un, numerosos conflictos. No mencionamos acá, a ver, todos estos países que estamos mencionando son desprendimientos de esa, de esa ex URSS, ¿sí? Letonia, Lituania y Estonia, ¿sí? Eh, que han sido muy polémicos porque han sido países que se han incorporado a la OTAN, ¿sí? Y hay, me parece, dos claves para entender un poco esta, estos conflictos. Primero, que no es casualidad que renazca eh, el enfrentamiento militar entre Armenia y Azerbaiyán justamente cuando está en marcha una guerra tremenda eh, por la invasión de Ucrania. ¿no? Es decir, el ejército ruso está preocupado por otras cuestiones porque acá hay que decir que el ejército ruso... Eh, tiene presencia militar en Armenia como garante de futuros en, de enfrentamientos, ¿no? de, de, garante de un armisticio que se firmó hace un par de años, hace 20 años atrás, y que bueno, ese armisticio ahora está empezando a ser... Sí, dio eh, mucho que hablar hace un mes, sí. hace un mes, que Estados Unidos, a pesar de que Armenia tiene todo lo que contás vinculado a Rusia, uh -huh. incluso un tratado de seguridad colectiva, Estados sí, sí. Unidos tuvo sus paracaidistas entrenando justamente en Armenia, y justamente en la frontera con Rusia. Claro. Así que Rusia se sintió un poco traicionado, sí, sí, sí. Eh, parece ser, ¿no? Uh -huh. eh, otro detalle a mencionar es Turquía. Turquía, que lo menciona al final del informe, Turquía tiene una largo historial y ahora se siente con el poder de generar su área de influencia en un montón de pueblos turquíes. Eh, Turco, de, de tradición turca o de raíces turcas, Ajá. hay que entender que Turquía en algún momento de la historia llegó a ser un imperio claro. y quedaron muchas poblaciones turcas alrededor, no es todo Turquía uh -huh. y este, parece ser que aprovechando la disolución de la Unión Soviética y cómo toda esta región se está transformando en un polvorín, los turcos dicen, bueno, vamos a aprovechar y recuperar eh, los vínculos con estas re regiones históricas. Exactamente, el, el antiguo imperio otómano, ¿sí? que se va a desarmar después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? de, al término de la Primera Guerra Mundial. Eh, pero bueno, la, la, la cuestión es que 
Acá hay, hay dos temas, ¿sí? Uno tiene que ver con la desintegración de la Exurs, que dejó eh, saldos sin resolver en cuestiones limítrofes. De hecho, si uno hace la prueba, nosotros recién estábamos acá hablando y nos metimos en el Google Map para ver el mapita, es un lío, ¿no? O sea, hay, hay enclaves, pequeños sectores de, de Armenia metido dentro de Azerbaiyán, eh, Azerbaiyán cortado por la mitad, ¿no? Un pedazo de Azerbaiyán está del otro lado de Armenia, sin conexión directa por tierra. Es decir, cosas que acá son difíciles de imaginar. Tal vez lo, lo más parecido que tenemos es la isla de Tierra del Fuego. Lo, lo, <risa> la isla de Tierra del Fuego. Eh, eh, me, hace, eh, me hace acordar eh, eh, la balsa de las perlas en Neuquén Capital. Claro. Que es de Neuquén, pero está, en Cipor, pero está en Río Negro. Claro, bueno. Algo así pasa entre, entre Azerbaiyán y en Armenia de los dos lados, ¿no? Bueno. Eh, eso, eso por un lado. Y por otro lado, lo que también se desarma en el 91 es el Pacto de Varsovia, que era la respuesta, eh, la respuesta geopolítica y militar de la Unión Soviética y sus países aliados, ¿sí? Bulgaria, Rumania, eh, Checoslovaquia, que ahora es Chequia y Eslovaquia. Eh, Hungría, ¿sí? todos esos países integraban el Pacto de Varsovia para enfrentar lo que era la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? que estaba conformada originalmente por Francia, por Inglaterra, por eh, Estados Unidos y Alemania, puede ser, o Italia. Italia. Eh, bueno. ah, se ha ido expandiendo, pero bueno, claro, sí, Alemania, el, el Italia. El tema es ese, cae la, uni la, la Unión Soviética y la, la OTAN, lejos de... Eh, replegarse o decir, bueno, ya no tiene sentido porque lo, 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 los chicos, los rojos malos ya no existen más. No, al contrario, se, se amplió. Se amplió e incorporó a países que antiguamente funcionaban como provincias de la, de la Unión Soviética. ¿sí? Caso Así. de Letonia, Lituania y Estonia, que los mencionamos recién. Así es. Bueno, pero bueno. Por ahora, en esta instancia, el que la está pasando mal es el pueblo armenio. Otra vez, un pueblo de muchas tragedias en todo esto. Así que, ¿cómo vamos a cerrar el bloque? Vamos a, a cerrarlo con un doble homenaje. ¿sí? Vamos, a, vamos a, 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 a terminar un poco de recordar algunas cuestiones de Armenia. ¿no? O sea, en principio Armenia sufrió un, un este, eh, genocidio por parte de Turquía, ¿sí? algo que también está... Eh, presente, me, me acordé cuando decías esto de un pueblo, de un, un pueblo muy sufrido eh, que Argentina por ejemplo fue uno de los primeros países en reconocer el genocidio armenio esto fue en el año 2014 2015 si no me equivoco después voy a chequear bien la fecha pero claro, estaba en discusión en la ONU si había sido o no un genocidio y, y bueno, Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el genocidio armenio y ahora sí, vamos a ir a un tema musical Justamente de un cantante eh, armenio, de origen armenio, que no se hizo muy conocido por su condición de armenio, sino por cantar en francés, que murió recientemente el 1 de octubre de 2018, y estamos hablando de Charles As Arsnabour, su y lo que vamos a escuchar es Bohème. Su exilio en Francia. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Mon marc en ce temps-là Accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu La bohème la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poil en oubliant l'hiver. Ça voulait dire, tu es 
jolie La bohème La bohème Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet de passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé mais ravi Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie La Ça voulait dire On a vingt ans La bohème La bohème Et nous vivions De l'air du temps Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les el dolor del exilio y junto con él también nosotros nos despedimos por hoy eh, estuvo en operaciones Víctor Barreda Barrera perdón en conducción los politólogos Gustavo Baeza y Enrique de la Vila bueno muy, muy buenas tardes eh, gracias por, por tenerme presente acá en esta en esta nueva eh, en esta nueva propuesta así que bueno muy agradecido de, de eso y, y bueno espero que haya gustado el programa y nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Saludos a todos. Saludos al Intendente de Centenario que nos permite estar en este espacio. Y salimos con, damos paso a el panorama informativo, la segunda edición de RTN, RTN Noticias. Buenísimo. Muchas gracias. Sentí la radio de forma única. Sonidos mágicos, selectos, increíble compañía.